நமக்குள்ள வீக்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தெரியணும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மள பாதர் பண்ணுதுன்னா உள்ளுக்குள்ள என்ன ப்ராப்ளம் சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து அந்த பெண்களுக்கு பாடியில நடக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாமே சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் நம்ம நினைப்போம் ஜஸ்ட் குழந்தை வெளியே வந்த உடனே வந்து மில்க் வந்து ஃப்ளோ ஆகி வரும் அப்படி கிடையாது பெரியவர்களே தாய்மார்களே குழந்தைகளே எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே நான் தான் உங்களோட பக்கத்து வீட்டு போன மகா அண்ட் இன்னைக்கு குட் மார்னிங் ஆதித்யன்ஸ்க்காக உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் அண்ட் இன்னைக்கான ஷோ எப்படி இருக்க போகுதுன்னா முழுக்க முழுக்க பெண்களுக்கான ஒரு ஷோவாக இருக்க போகுது அண்ட் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்லேருந்து மென்டல் ஹெல்த் வரைக்கும் பீரியட்ஸ் பிஎம்எஸ் போஸ்ட் பார்ட்டம் ப்ரெக்னன்சி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் அண்ட் ஆண்களே நீங்கள் அப்படியே நைஸாக எஸ்கேப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நோ 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 நீங்களும் இருக்கணும் நீங்களும் பார்க்கணும் ஏன்னா பெண்களுக்கு என்னென்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அவங்கள அந்த டைம்ல எப்படி கேர் பண்றீங்க அப்படினு எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் நம்ம கூட இப்ப பேசறக்கு யார் இருக்காங்க கெஸ்ட் யார் வந்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ நேட்டல் அண்ட் லாக்டேஷன் கன்சல்டன்ட் மிஸ்ஸ் தீனா அபிஷேக் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஒரு விமனோட ஹெல்த் ரொம்பவே முக்கியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பட் அதை ஒழுங்காக பார்த்துக்கிறமா அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே ப்ராப்ளி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது பட் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு விமன் அவங்களோட ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறத தாண்டி வீட்டில் இருக்க எல்லாத்தோட ஹெல்த்தும் பார்த்துக்கிறாங்க மெயினாக ஸ்லீப்பை லூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மீ டைம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடுது ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அதை பற்றி ரொம்ப அழகாக நான் ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூவில் பார்த்துருந்தேன் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எப்படி நம்ம நம்மளை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் செல்ஃப் கேர் இஸ் நாட் செல்ஃபிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக செல்ஃப் கேர்னு உடனே நம்ம என்ன நினச்சிப்போம் நிறைய டைம் பார்லர் போகிறது மூவி பார்க்குறது அது மாதிரி நினச்சிப்போம் ஆனால் ரியல் செல்ஃப் கேர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கனெக்டிங் வித் இன் செல்ஃப் நம்ம ஃபுல்ல வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம யாரு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் நிறைய டைம் வந்து நம்ம அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் இன்ட்ரோசெப்ஷன் ஸோ நமக்குள்ள வீக்னஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தெரியணும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்மளை பாதர் பண்ணுதுன்னா உள்ளுக்குள்ள என்ன ப்ராப்ளம் எது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் அண்ட் ஒரு காமன் மென்டாலிட்டி என்னென்னா ஒரு குழந்தைக்கிட்ட ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கிட்ட உங்கள் அம்மா என்னெல்லாம் வேலை பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் எல்லா வேலையும் சொல்லுவாங்க அது அப்பா வேலை என்ன வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அப்பா வந்து சோஃபாவில் உட்காந்துருப்பாங்க கம்ப்யூட்டர் இதாக பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கால் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் வ ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வீட்டில் வந்து கேட்டோம்னா அப்பா இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்பா குக் பண்ணுவாங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஜென்டர் பேஸ்டாக வந்து ஒர்க் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னுமே நம்ம எவ்வளோ வருஷங்கள் எவ்வளோ காலங்கள் கலந்து வந்துட்டோம் இன்னுமே நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் அம்மா பண்ணுற வேலை அம்மா தான் பண்ணணும் என்ன ஆனாலும் அம்மா தான் பண்ணணும் ஸோ பீரியட் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு உடம்பு சரி இருந்தாலும் சரி அம்மாவோட வேலை அம்மா பண்ணணும் அம்மா பண்ணலை அப்படின்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கோவம் கூட வரும் ஏமா இதெல்லாம் பண்ணி வைக்க மாட்டேங்க இதெல்லாம் உங்கள் வேலை தானே ஸோ அம்மாவோட வேலைன்னு எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஒருத்தருமே இண்டிவிஜுவல் தான் ஸோ அம்மா அம்மாவை பார்த்துப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்டை பார்த்துக்கணும் பசங்க வந்து அவங்கள பார்த்துக்கணும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆமாம் எல்லாருமே வந்து அவங்க ஒர்க்கை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பேர்டனாக இருக்காது அதை எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ செல்ஃப் கேர்னு சொல்லும் போது செல்ஃப் கேர்னோடனே க்ரூமிங் மட்டும் கிடையாது இன்டர்னலாக நமக்குள்ளே நம்ம கனெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளால் நிறைய இன்னும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ கேர்ள்ஸ்னா உடனே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிறைய ஆசைகள் எல்லாத்தையுமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் எதுவுமே கிடையாது ஓகே ஸோ நடுவில் வந்து நீங்கள் இந்த பீரியட்ஸ் பற்றி எல்லாம் சொன்னீங்க நான் அதை பற்றி நிறையா கேள்வி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இப்போ ஏஜ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ஒர்க் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பீரியட்ஸோட விஷயங்கள் தாண்டி இந்த பிஎம்எஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதாவது பீரியட்ஸ் ஒரு ஒரு வாரம் இருக்கும்னா பீரியட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு பத்து நாளாகவே வந்து அந்த மூட் ஸ்விங்லேருந்து அந்த கிராம்ஸ்லேருந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க ஆனால் நான் வந்து சில இன்டர்வியூஸ்ல சில டாக்டர்ஸ்ல பேசும்போது என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இரெகுலர் பீரியட்ஸ்லேருந்து இந்த பெயின்ஃபுல் பீரியட்ஸ் வந்து இருக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை அப்படி இருந்ததுன்னா உங்கள் ஹெல்த் நீங்கள் செக் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் நிறைய பேர் அதை கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன பண்ணலாம் அந்த பெயின்ஃபுல் பீரியட்ஸ்லேருந்து தப்பிக்க என்ன பண்ணலாம் பெயின்ஃபுல்லான பீரியட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ
ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நடக்கிறதே வந்து பெரிய ஒர்க் அவுட்டாக நினச்சிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மைல்டு யோகா கொஞ்சம் எக்ஸசைசஸ் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கு இது ஆக்சுவலாக என்னோடய கிளைண்ட் சொல்லியிருக்காங்க மேம் இது ஒரு ரீசனாக இருக்குமா என்னோடய கிராம்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்குது நான் வந்து இப்போ நல்லா சாப்பிட்றேன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு இப்போ வந்து முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி சிவியராக எனக்கு இல்லை கிராம்ஸ் இதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எஸ் ஸோ அந்த மூட் ஸ்விங்ஸ் அதேமாதிரிதான் அந்த போஸ்ட் பார்டம் டிப்ரெஷன் வந்து ஒரு அது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனால் பிஎம்எஸ் வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இரிட்டபிளாக ஃபீல் ஆகும் அப்போ வந்து எனக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் இரிட்டபிளாக இருக்கேன்னு தெரியல அவ்வளோதான் இருக்கும் அப்படி பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து உடச்சு எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணுற அளவுக்குலாம் அவ்வளோலாம் இருக்காது பிஎம்எஸ் ஓகே ஸோ சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் லோவாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அழுணும்னு தோணும் சம்டைம்ஸ் வந்து என்னமோ ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குது இன்றைக்கி அப்படின்னு தோணும் அவ்வளோதான் அதை நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் அதை கொஞ்சம் மானிட்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேபி அது உங்களோட பீரியட்ஸ் டைமாக இருக்கலாம் இல்லை ஓவலேஷன் டைமாக இருக்கலாம் ஸோ அது ஓகே இதனால தான் நமக்கு இப்படி இருக்குங்கிற ஒரு ரீசன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கண்ட்ரோலை மீடி கண்டிப்பாக பிஎம்எஸ் போகவே போகாது அப்படி போகுது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்டர் கிட்டே செக் பண்ணணும் ஸோ அடலசன் ஏஜில் எஸ்பெஷலி ஆண்களை விட பெண்கள் அந்த டீன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் வந்து அவங்க மைண்ட்லேருந்து அவங்க பாடிலேருந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னது நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி இந்த குட் டச் பேட் டச் அதை தாண்டி அப்பா அம்மா பெண்களுக்கு என்ன சொல்லித்தரணும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்னென்னா என்கிட்ட கேட்கும் போதே மேம் பெண் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவங்க தான் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பெண் குழந்தைங்களுக்கு பெண்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாலேஜபிளாக இருக்காங்க ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது ஆண் குழந்தைங்கள பெண்களை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எனக்கும் ஒரு பையன் இருக்கான் நான் அவனுக்கும் அது இப்படி சொல்லி தான் வளர்க்குறேன் சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து அந்த பெண்களுக்கு பாடியில் நடக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாமே சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் வரும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு அவங்களோட லிமிட்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சொல்லித்தரும் அதே மாதிரி ஆண் குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லணும் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லாம இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது எது என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது ஓகே ஸோ செக்ஸ் எஜுகேஷனா இவங்க அவங்க வந்து ஒன்னை தொடுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லித்தரத்தை விட ஏஜ் கேட்டகரியா நம்ம வந்து பிரிக்கணும் ஸோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் குழந்தைகிட்ட போயிட்டு உன்னை யாராவது பிடிச்சி உன்னை வந்து இந்த பாட்டிலலாம் கை வைப்பாங்க அப்படிலாம் சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு புரியாது ஏன்னா பார்க்குற எல்லாத்தையுமே ஒரு த்ரெட்டோட பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க அந்த குழந்தை இந்த அங்கிள் நம்மளை ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களா அந்த ஆண்டி ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களா அந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்செக்யூரிட்டியை குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை ஒரு வயசு குழந்தைங்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ரைம்ஸ் மாதிரியெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ நம்ம அது மாதிரி காமிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பேசும்போது உன்னை வந்து பாடி யாராவது ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க உன்னை உனக்கு பிடிக்காம யாரோ ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் பண்றாங்கன்னா உனக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லலாம் இந்த வாரம் தாய்ப்பால் விழிப்புணர்வு வாரம் ஸோ அதை பத்தி சொல்லுங்க தாய்ப்பால் வந்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் நிறைய இம்யூனிட்டி இருக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தாய்ப்பால் சிறந்தது அப்படின்னு ஆனா வந்து அந்த மதர் ஃபீட் பண்ணும் போது எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அவங்க ஷோல்டர் தான் இருக்கும் ஸோ நீ நீ வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடணும் நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணாதான் உனக்கு பால் இருக்கும் நீ சரியாக பால் கொடுக்காதனால்தான் குழந்தை ஒல்லியாக போயிட்டாங்க இந்த மாதிரி கேட்கும் போது அந்த மதருக்கு ஒரு பயம் வரும் நம்ம சரியான அம்மா இல்லையா நான் ஒரு நல்ல ரோல் பிளேஸ் பண்ண மாட்டேன்னா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் வந்து மனசுக்குள்ளே இருக்கும் இது வந்து ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா பார்ட்னர் ஹஸ்பண்ட் இன்வால்வ் ஆகணும் அண்ட் ஃபேமிலி இன்வால்வ் ஆகணும் ஸோ நம்ம நினைப்போம் ஜஸ்ட் குழந்தை வெளியே வந்த உடனே வந்து மில்க் வந்து ஃப்ளோ ஆகி வரும் அப்படி கிடையாது ஸோ ஒரு அதுக்கு கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைய வந்து ஆரோக்கியமாக வளர்க்க முடியும் அதுக்கு வந்து பார்ட்னர் அண்ட் ஃபேமிலி இன்வால்வ் ஆகும்போது அந்த மதம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டடாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க எமோஷ்னலாக ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நிறைய மில்க் செ செக்ரேஷன் இருக்கும் நிறைய மதர்ஸ் கேட்குற ஒரு காமன் கொஷின் எனக்கு மில்க் இல்லை பேபி பால் குடிக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணாலும் எனக்கு மில்க் செப்பில் இம்ப்ரூவ் ஆக மாட்டேங்குது இந்த சப்போர்ட் இருக்கும்போது சப்போர்ட் அப்படின்னா ஃபேமிலியிலேருந்து ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து சொசைட்
உங்களோட ஒரு சின்ன கேள்வி நீங்க ஒரு கன்சர்னால கேட்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலான்னு கேட்கலாம் ஆனா அந்த ஒரு சின்ன கேள்வி அந்த மாதிரி பயங்கரமா உடைக்குது ஸோ அதை கேட்காம இருக்கும் போது பார்ட்னரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அங்கே இருக்கும் பார்ட்னரும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் காமா இருக்கிறது கூலாக இருக்கிறது அது வந்து சின்ன வேர்ட் ஆனால் அது ரொம்ப கஷ்டம் அதை அப்ளை பண்ணுறது எவ்ரி டே இந்த மூணே ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹாப்பியான ஒரு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஜேர்னி வந்து இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் வந்து எங்கள் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் இந்த அம்மா ஷோ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ